Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa laakibatu lil muttaqin. Wa salatu wa salamu ala rasulil karim amma baad. Shammani to dini bhai. Apna janar vishayat chhe. Bartamane corona bhairasar karone. Mojjid e salat adai kur se. Dui tin haad faka faka dadiye muktadira salat adai kur se. To eta ki thik. Yaman ki makka modina hai. এরকম সালাত আদায় করছে এটা কি সত্য কিনা মিথ্যা বিষয়টা বিস্তারিত জানতে চাইছেন জাযাকাল্লাহ খাইর সম্মানিত দিনী ভাই দেখুন এই করোনা ভাইরাসের কারণে সমস্ত মসজিদ পৃথিবীর বন্ধ সমস্ত মসজিদগুলো বন্ধ কি কি জন্য কারণ এই সমস্যার কারণে মানুষের উপকারের কারণে কিন্তু মসজিদগুলো বন্ধ করা হয়েছে আর এটা কুরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে কাজ নয় এটা কুরআন এবং হাদিসেরই কাজ করেছে যেমনটা ধরুন সহি বুখারী হাদিস নাম্বার আটশো এটা স্পষ্ট হাদিস রয়েছে যে ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু তিনি তিনি আর মুয়াজিনকে বলেছেন যে তুমি মসজিদে আজান দাও যখন বলবে আশাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহর পরে যে হাইলা সালা বলতে হয় তখন কি বলবে সল্লুফি বুয়ুতি কুম তোমরা সলাত আদায় করো বাড়িতে আর হায়ালা সালা বললে বলা হয় কি আহ্বান করা হয় যে তোমরা মসজিদে আসো সালাত আদায় করার জন্য এটা আহ্বান করা হয় ওটাকে চেঞ্জ করে কি বলেছে সাল্লুফি বইতে কম তোমরা সালাত আদায় করো ঘরে বাড়িতে কি জন্য কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উম্মতের কষ্ট হবে এই জন্যই বাড়িতে আদায় করতে বলেছে বৃষ্টি কাদা যখন হয় তখন রোড ঘাট একটু পিছলি হয়ে যায় কাদা মাখাবে বা স্লিপ করে মানুষ পড়ে যাবে এই কষ্টের কারণে বাড়িতে সলাসাদায় করতে বলেছেন এবং বুখারি হাদিস অন্যান্য কিতাবে রয়েছে কাঁচা রসুন এবং কাঁচা পিএসকে সলাত আদায় করতে মসজিদে নিষেধ করেছে যতক্ষণ সে পরিষ্কার না করে যাবে কারণ গন্ধতে আশেপাশের লোকে কষ্ট পাবে এই কারণে আর এই যে যে বর্তমানে মহামারী যে ভাইরাস এটা তো বিরাট আকারের রূপ ধারণ করেছে সারা পৃথিবী বর্তমানে ওয়াসল লকডাউন চলছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওইগুলো হচ্ছে এটা তো আরো সিরিয়াস সেই জন্য এটা আরো তাগিদ রয়েছে যে মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে ঘরে সালা সাদায় করে এটা কিন্তু ওহির কথা এটা রাসুল সাল্লাহ আলাহামের কথা অন্য কোনো ব্যক্তির কথা নয় কারণ কোনো ব্যক্তির কথা এই মসজিদ বন্ধ করা হয় নাই যেমনটা ধরুন আমাদের বাংলাদেশে এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তিনারা বলেছেন যে সরকারিভাবে যে মসজিদে পাঁচজন সলাত আদায় করবে জামাতে আর জুমার সলাত দশ জন এখন যদি কোন ব্যক্তি যদি যাইয়ে বেশি লোক যায় যদি জামাতে হাজির হন আর পুলিশে যদি ধরে নিয়ে জেল দেয় ওর তো কিছু করার নেই কারণ এটাও তো মানতে হবে দেশের সরকারের কথা মানতে হবে না আর বড় কথা হচ্ছে কি আপনি মসজিদে তারপরে গেলেন কেন আপনার তো যার দরকার নেই আপনি মসজিদে বাসায় সলাত আদায় করেন মসজিদে আজান দেন মসজিদে আজান দিয়ে বাসায় সালা সাদায় করেন তাহলে তো আপনি ওহির উপরেই থাকলেন আলহামদুলিল্লাহ তো কথা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন সালাত আদায় করাতেন তখন বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতেন সৌ সফু ফাকুম আতারু আসুদ্দু ফিলাল আকুম এসতাউ আসুদ্দুল খালাল বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতেন কি জন্য যে তোমরা সামনের কাতার পুরা করো কাতার সিদা করো কাঁধে কাঁধ পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ান বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতেন প্রত্যেক ভাষারই তরজুমা ঘুরে ফিরে ওই একটা তাহলে এটাই আসতে লাগেন রাসুল সাল্লামের সুন্নাত আর কোন ব্যক্তি যদি এরকম মিশে দাঁড়ায় সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের জন্য ঘর বানানো হবে আল্লাহ তার অত নিকটবর্তী হবে অনেক ফায়দা রয়েছে বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে সেটা যেহেতু হচ্ছে না তাহলে আপনাকে কে বলল এরকম এক হাত দুই হাত ফাঁকা করে সলাত আদায় করার জন্য তাহলে বুঝতে হবে আপনারা যারা এগুলো করছে তারা একটু রাসুল সাল্লামেরকে বেশি বুঝছেন মানে বেশি একটা বুজুর্গ ভাব হলো এটাই বুঝাচ্ছেন যে আমরা এত বড় একটা বুজুর্গ ভালো ভালো কাজ করছি আরে আপনারা তো রাসুল সাল্লাহ আলাহামের কাজের বিরোধিতা করছেন আপনি আপনারা যে মনে করছেন যে আমরা মসজিদে যে সলা সাজাই করতেছি এক দুই তিন চার হাত করে এটা তো আপনারা খারাপ কাজ করছেন এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধে কাজ করছেন আপনারা আর একটা সেদিনকে দেখলাম যে মক্কার মক্কার ছবি এডিটিং করে এই রকম ফাঁকা ফাঁকা করে এডিটিং করছে আল্লাহ আকবর এই ধরনের জালেম লোকদের ভয় করা উচিত 
ওর একটু ভয়ে ওর মনে একটু ভয়ে কাঁপলো না যে আল্লাহর ঘর সর্বপ্রথম বাইতুল মকার রাম এই ঘরকে এডিট করারও সাহস কোথায় পেল আর এটাকে অপ্রচার করে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে যে এরকম ফাঁকা ফাঁকা করে দাঁড়ায় সাহসটা কত বড় ওর একটু ভয় হলো না জোর হবে কি যে কাবা ঘরকে এডিট করে এরকম করছে অথচ এরকম কোন দলিল প্রমাণ নেই আমার কাছে দুইটারই ছবি রয়েছে এই ডুপ্লিকেটটা এবং সঠিকটার ছবি রয়েছে ও এডিটিং করে এই কাজ করেছে তারপরেও যদি করে তারপরেও সে পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো মসজিদে যদি এরকম তিন চার পাঁচ হাত ফাঁকা করে করে দাঁড়ায় এটা হাদিস বিরোধী কাজ এটা হাদিস বিরোধী কাজ এই কাজটা মোটেও ঠিক নয় তো আশা করছি আল্লাহ জন্য এদেরকে হেফাজত করেন এবং আমাদেরকে হেফাজত করেন এবং সঠিকটা জেনে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন আল্লাহ আলম বিশ্বাস আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত